印尼迁都婆罗洲，对同属婆罗洲的东马来西亚和文莱来说，是个机遇还是个挑战呢？婆罗洲波尼奥，印尼称之为加里曼丹岛卡里曼丹，面积达七十四万三千三百三十平方公里。比两个马来西亚加新加坡再加文莱的面积还要大，约二十个台湾岛的大小，是世界第三大岛，仅次于格里兰及新几内亚岛。该岛在主权上分为三个国家，北部属于马来西亚和文莱，南部则属于印尼，印尼占大分。该岛约七十三 percent 的面积是印尼的领土，东马来西亚的沙巴州和达拉越州则占该岛的二十六 percent 的面积，而曾经坐拥整个婆罗洲的文莱，如今仅占婆罗洲陆地面积的零点八 percent， 五千七百六十五平方公里，大约。相当于七点九个新加坡的大小。一般人对婆罗洲的印象是浓密的热带雨林，是红毛猩猩、长鼻猴等稀有动物的故乡。它处于东南亚地理上的中心，却长期处于政治和经济的边缘。因为马来西亚、印尼过去都不太注重他们在该岛的领土，所以很少开发。而占地约零点八 percent 的文莱国，因其体量不够大，无法支撑起整个婆罗洲的影响力和地位。h e 大家好，我是尼克斯。尼克斯一个专注提供国际知识的频道。如果你还没关注我的话，现在是时候关注了。还记得打开了小铃铛，要我会每周更新。上一期我们就谈到了，印尼将征兵五万至婆罗洲，而马来西亚文莱也可能会征兵以保持战略平衡。如果你还没看到的话，请按上面链接去看，没或等下来频道找也行。印尼迁都必然对周边的地区产生影响，这种转移让该区产生磁铁的效应，吸引更多的投资机会到加里曼丹岛，并侧重在印尼一侧。资本从马来西亚、沙巴和沙拉越转移到加里曼丹岛，或许是不可避免的，因为东马来西亚暂时不具备西马来西亚吉隆坡的条件，比如发达的基础设施、优越的金融投资环境，更没有亚洲黄金航道、马六甲海峡和首都光环的加持，所以东马的抗压能力或许没有比西马来的强。因此，多多。稍稍都会被印尼新首都的效应给卷起，也就是说，如果今天的印尼新首都是盖在马来西亚吉隆坡的隔壁，那或许对马来西亚的影响不会太大，因为吉隆坡完全有那个条件和能力与印尼这个新首都竞争，王与王的对决和王与将的对决是有区别的。但鉴于马来西亚的农业和工业过去和现在都非常依赖外劳，而印尼方面早在几年前已经部署能力，减少输出印尼劳工到马来西亚，并引导这些劳工前往加里曼丹岛为该国开辟和建设新首都。此举造成马来西亚，比如种植业的棕榈叶损失惨重，很多果儿烂在树上都没有人帮忙采下来，估计经济损失约两百亿马币一年。马来西亚因此被迫从更遥远、语言文化更加不相同的地方引入更多孟加拉和尼泊尔的劳力来填补印尼劳工所留下来的职缺，而面对印尼劳工的流失，首当其冲的便是马来西亚沙巴州。沙巴州拥有丰富的动植物多样性、热带雨林、可开发的肥沃土地、多样化的海洋资源，以及可以重新种植的替代作物。但此类经济活动，尤其是与 3D、Dirty、肮脏、Dangerous、危险、Difficult、困难相关的行业，马来西亚人是不会想干的，因为又累又塞又赚不多，所以沙巴州的经济参与者只能依赖外劳，甚至是非法外劳来维持该州的经济增长。根据 Ramli 和 Abdullah 在二零一七年的表述，二零零四年。沙巴有近三百万人口，而外国人就占了六十万，其中大多数是菲律宾人和印度尼西亚人。在有些沙巴地区，印尼劳工的人数更是反超当地人。马来西亚皇家调查委员会在二零零四年的报告中也得出结论。报告指出，外劳是沙巴经济重要组成部分。没有外劳，马来西亚尤其是沙巴州的经济将无法充分运转，也无法实现经济现代化和发展。雇佣外国人被视为解决马来西亚劳动力问题的一种方法，而这种依赖将继续存在，并将成为马来西亚经济主要特征，特别是沙巴州。所以，你认为印尼迁都婆罗洲对马来西亚还有哪些影响呢？欢迎在下方留言补充，让我们一起交流吧。好，我今天分享到这，喜欢的话欢迎你点赞、关注、分享，还有记得打开你的小铃铛哟，我会每周更新。如果你想看印尼迁都婆罗洲后会如何削弱马来西亚和新加坡在该地区的影响力，可以点击下面链接去看，或等下的频道找也行。